എം ജി എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് നോക്കുക ബോഡി പാർട്ട് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി പാർട്ടാണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത് ബോഡി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏതാണ് മസിൽ എവിടെയാണ് സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആവാം അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഇ എം ജി ഇലക്ട്രോഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി പാർട്ട് അതിനകത്തൊരു ഇലക്ട്രോഡ് വെക്കുന്നു അത് നീഡിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ആവാം അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബയോ ഇലക്ട്രിക് ആംപ്ലിഫയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതൊരു ഇ എം ജി റെക്കോർഡിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഓസിലോസ്കോപ്പും ഒരു എ എഫ് ആംപ്ലിഫയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ബോഡി പാർട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇ എം ജി ഇലക്ട്രോഡ് ദ ഇ എം ജി ഇലക്ട്രോഡ് പ്രൊവൈഡ് എ സിഗ്നൽ വിച്ച് വിൽ ബി ആംപ്ലിഫൈഡ് യൂസിങ് ബയോലട്രിക് ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ റെക്കോർഡർ ഇ എം ജി റെക്കോർഡർ ഓസിലോസ്കോപ്പും ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയറും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ഈ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇ എം ജി ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രാം ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ സർഫസ് ടൈപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ ടൈപ്പ് ആവാം അപ്പോൾ ഇ എം ജി ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ സർഫസ് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡോ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോഡിൽ അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പ്രൊവൈഡ് എ കോമൺ റഫറൻസ് ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഈ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിനെ എടുക്കും ദ ഇലക്ട്രോഡ് സ്പിക്ക് അപ്പ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കൺട്രാക്ടിംഗ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ക മസിൽസിൻ മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലെ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് റഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഒരു ലീഡ് വയർ ഒരു സർഫസ് അതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോഡിനെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ദെൻ ബയോ ഇലക്ട്രിക് ആംപ്ലിഫയർ എന്താണ് ഒരു ബയോ ഇലക്ട്രിക് ആംപ്ലിഫയർ ഇറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ബയോലട്രിക് സിഗ്നൽസ് മില്ലി വോൾട്ടിലോ മൈക്രോ വോൾട്ടിലോ ആവാം അവൻ്റെ ബയോലട്രിക് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ചെറുതാണ് സോ ഇറ്റ് ആംപ്ലിഫൈസ് ദ ബയോ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഇ എം ജി ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രാം ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന അതായത് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡോ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡോ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന ബയോ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെ അതായത് മില്ലി വോൾട്ടിലോ മൈക്രോ വോൾട്ടിലോ ഉള്ള ബയോ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബയോ ഇലക്ട്രിക് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഹൈ ഗെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഗെയിൻ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോ ഇലക്ട്രിക് ആംപ്ലിഫയറിനെ പോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ എ എഫ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോർമൽ മസിൽസ് അറ്റ് റസ്റ്റ് മേക്ക് സെർട്ടൻ നോർമൽ ഇലക്ട്രിക് സൗണ്ട് അപ്പം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് സൗണ്ടുകൾ ഒരു നോർമൽ മസിൽസ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകും സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷേ ചില അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അണ്ടർ സം അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻസ് സഡൺ ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് സൗണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ആ സൗണ്ടിൽ നോർമലായിട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സൗണ്ടിൽ ചില ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്ക
അവരെന്താണ് അപ് നോർമാലിറ്റി ആ വേവ് ഫോംസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ സാധാരണ നോർമലി ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ് നോർമാലിറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് ഫിസിഷ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഫർദറായിട്ടുള്ള ചെക്കപ്പുകൾ ആ പിന്നെ രോഗിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ആ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ആൾ അയാൾക്ക് നമുക്ക് ഡോക്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ദെൻ ഇ എം ജി റെക്കോർഡർ അപ്പോൾ ഇ എം ജി റെക്കോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഇ എം ജി റിസൾട്ട് ഈ വരുന്ന വേവ് ഫോമിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇ എം ജിയുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രാമിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അതിനകത്ത് ഡിഫറൻറ്റ് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഇ എം ജി ഇലക്ട്രോഡ് ബയോ ഇലക്ട്രിക് ആംപ്ലിഫയർ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഇ എം ജി റെക്കോർഡർ എന്നീ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സുകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പം ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കുക ബോഡി പാർട്ട് അവിടെ ഇ എം ജി ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബയോ ഇലക്ട്രിക് ആംപ്ലിഫയർ ഇ എം ജി റെക്കോർഡർ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബോഡി പാർട്ടിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ മില്ലി വോൾട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ വോൾട്ടിലോ ആവാം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബയോ ഇലക്ട്രിക് ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു സിഗ്നലിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഇ എം ജി റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് ഭാവിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓസിലോസ്കോപ്പ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസ് ആണ് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് ആ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സിഗ്നൽസ് മാത്രം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇ എം ജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇ എം ജി എന്താണ് ഇ എം ജിയുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ താങ്ക് യു